2022-2023 sezonunun ilk resmi yarışını yaptık. Türkiye buradaydı. 500 sporcuyla katıldılar. Çok güzel yarışlar yapıyoruz. Evet, Dünya Kar Günü 2012'den beri özellikle Avrupa'da, bütün dünyada kutlanan bir gün oldu. Bunu da Uluslararası Federasyon desteğiyle kayak sporunun yaygınlaşması için, artırılması için böyle bir kar günü düzenleniyor. Biz de ülkemizde zaman zaman bu kar gününü kutluyoruz. Kutlandı da geçmişte. İnşallah bu sene de e, kutlayacağız. Kar günü festivallerle, işte kayağın yaygınlaşması, kayağın daha bir ivme kazanması için yapılıyor. Ama bu sene bildiğiniz gibi tüm dünyada bir kar sıkıntısı var. E, karın değerini anlamamız lazım. Kar e, zaten belirli kayak merkezlerimizde suni karlarla devam ediyor. Yarışmalarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ama istiyoruz ki Türkiye kış mevsiminde kar alsın. Kar bir berekettir diyoruz biz. Erzurumlu bir büyüğümüz dediği gibi kar bir gün para edecek ama siz değerini bilmeyeceksiniz. Şimdi bugünleri yaşıyoruz. Ama tabii e, bunu e, ülkemizde birkaç e, şehir yaptı. İşte bugün gördüğünüz gibi Erzurum, Kayseri, e, e, Erzincan, Sivas gibi illerimizde suni karlama devam ediyor. Tabii suni karlamanın sadece kar makineleriyle olması gerekmiyor. Hava şartlarının da tutması gerekiyor. Ama e, çok e, mutluyuz. Bu sene ilk karı yapan Erzurum. Hava şartları da tuttu. Bir de profesyonel oldu bu anlamda. Çok iyi yapıyor. Kayseri de çok e, başarılı. E, bizim Sivas da başarılı. Erzincan mesela hava şartları tutmadı. Yeni yeni yağdırmaya başladı. Bunun ilerlemesi için ülkemizde belirli kayak merkezlerinin mutlaka suni karlar yapması lazım. Zaten uluslararası federasyonlar, federasyon suni kar olmayan bir yerde büyük yarışlar vermiyor. Çünkü eşitliği sağlamıyor. Mutlaka suni karlar yapmamız lazım. Ama suni kar işte makineyi kurdum yap demekle de olmuyor. Bunun hava şartları, nem oranı de profesyonelleşmek lazım bu konuda. Erzurum bunu başardı, Kayseri başardı. İnşallah diğer merkezlerimizde de bunu başaracağız. Kayak sporunu yaygınlaştırmak, daha fazla gün spor yapmak adına bunu yapmamız lazım. Dünya bunu yapıyor ama bugün Avrupa'da da bu sıkıntı var. Ee, Avrupa'da biliyorsunuz huzurları var, yaz kış kayaklar var, kayak yapılıyor. Ama Avrupa'nın da belirli kayak merkezlerinde, özellikle Fransa'da birkaç dağ sezonu kapattı kara olmaması sebebiyle. Ama e, bu e, mutlaka doğal karın yağması lazım. Suni karla da olmuyor ama biz de suni karları yapmalıyız. Şimdiye kadar hiçbir şekilde bizim takvimimiz aksamadı kar dolayısıyla. Sadece yer değişiklikleri, değişiklikleri oldu. Biz son suratla devam ediyoruz. Ama dünyada, olimpiyatlarda bile yarış erteleme oluyor, yarış iptalleri oluyor. Bu bir doğa sporu. Bu doğa sporunun içinde her şey var. Ama Türkiye'de şimdiye kadar bizim yarışlarımızda bir sıkıntı yok. İnşallah Nisan ayına kadar devam edecek. Turizm alan bölgelerimiz beş tane e, belli ölçüde dağlarımız var. İşte Erdurum, Kayseri, Sarıkamış, e, Uludağ, Kartalkaya gibi yerlerimiz var. Uludağ çok etkilendi. Çünkü orada suni kar sistemleri yok. E, şu ana kadar kar yok diyorum. Bugünden sonra da inşallah kar yok. Sarıkamış da öyle. Bunların da bir an önce suni karlama sistemlerine geçmesi lazım. Sezonu e, uzatmak değil bizim amacımız. Sezona erken başlamaktır. Yani Aralık ayından başlayalım. Mart'ın sonuna kadar. Çünkü şöyle bir durum var. Mart 15'ten sonra insanlar yaz moduna giriyor. Artık kayakla ilgilenmiyor. Ama Eylül ayında da kış moduna giriyor. Mevcut olan 
kar olan bölgelerde, kar olan dağlarımızda, turizm merkezlerinde e, kar yaparak e, turizmi canlandırıyor. Bizim de turizm merkezlerimizde özellikle bu beş dağımızda, beş bölgemizde bundan iki tane, üç tanesi bu işleri bitirdi. E, tam anlamıyla kar yapıyorlar. Uludağ gibi, Sarıkamış gibi e, illerimizde bu karlama sistemini yaparsa turizm daha çok gelişir.